in this question we are given a uniform surface charge density sigma is given to a quarter of a disc extended up to infinity in the first quadrant of xy plane the center of the disc is at origin o find the z component of the electric field at point 0, 0, z and the potential difference between the points 0, 0, d and 0, 0, 2d सो so, हमें ये डायग्राम भी गिवन है ठीक है लाइक like, uh, एक क्वाड्रेंट में हमारे पास ये शीट एग्जिस्ट करती है बाकी क्वाड्रेंट्स में ये शीट एब्सेंट है राइट सो लेट्स से अगर ये बाकी क्वाड्रेंट्स में भी अगर एग्जिस्ट करती होती एंड डेफिनेटली क्वेश्चन में गिवन है कि इनफाइनाइट शीट है राइट लाइक ये एजेस यहां पे बनाए हैं लेकिन ये इंफिनिटी पे है राइट सो फॉर इनफाइनाइट शीट तुम्हारे पास तुम्हें पता ही है अगर एक शीट इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर रही है सो so, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू होती है e is equal to sigma by 2 epsilon naught और right. और ये किसके डायरेक्शन के अलॉन्ग है डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द प्लेन यहां पे एक्स वाई प्लेन है तो ये डेफिनेटली जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा दैट इज के कैप और राइट सो ई वेक्टर इसके अलॉन्ग है ठीक है फॉर फुल शीट लेकिन क्योंकि हमारे पास सिर्फ वन फोर्थ ऑफ द शीट एक्सिस्ट करती है सो so तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ई बाय फोर और राइट तो जो तुम्हें ई फाइंड करना है ठीक है जो तुम्हारा रिक्वायर्ड है दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय टू एप्स नॉट एंड डिवाइडेड बाई फोर दैट इज सिग्मा बाई एट एप्स नॉट के कैप ठीक है सो आई होप सो ये चीज तुम्हें समझ आ गई होगी फर्स्ट पार्ट हमने ऐसे सॉल्व कर लिया ऑल राइट फर्स्ट पार्ट हमें ये कहता था कि फाइंड द जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट जीरो कॉमा जीरो कॉमा जेड तो वो यही होगा ऑल राइट right? तुम कोई भी अलॉन्ग द जेड एक्सिस कोई भी पॉइंट ले लो तुम्हारे पास यही वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑल राइट सो आई होप सो ये चीज तुम्हें समझ आ गई अच्छा नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है द पोटेंशियल डिफरेंस सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है डेट इज डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी एल ठीक है नेगेटिव साइन के साथ तो यहाँ पे जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा डेट इज डेल्टा वी देखो जब यहाँ पे मतलब एक पोटेंशियल इन्फिनिटी का होता था तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल होता है जीरो तो हम यहाँ पे सीधा सीधा वी लिख देते थे लेकिन हमने यहाँ पे डेल्टा वी क्यों लिखा है क्योंकि हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल फाइंड करना है और राइट और ये दोनों फाइनाइट पॉइंट्स हैं दे आर नॉट एट इन्फिनिटी ठीक है सो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल राइट और क्योंकि ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है सो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आएगा लोअर लिमिट में डी आएगा और यहाँ से टू डी आएगा ठीक है, सो so, e की वैल्यू तुम यहां से पुट कर दो दैट इज सिग्मा बाय एट एप्सल नॉट और राइट एंड डी एल को अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो l ही आएगा लोअर लिमिट है d, अपर लिमिट है 2d, डी so, सो तुम्हारे पास ठीक है नेगेटिव साइन भी है यहाँ पे सो so, जो डेल्टा v है इट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एट एप्सल नॉट एंड तुम्हारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई में d. नाउ यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो डेल्टा v है ये है क्या है ठीक है क्योंकि हमने अपर लिमिट में 2d रखा था सो दिस इज वी टू डी माइनस स्टेटमेंट में तो डेफिनेटली ऊपर वाला हमारा आंसर होता अदरवाइज हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा डेट इज सिग्मा बाई एट एप्सल नॉट डी ठीक है आई होप सो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा ठीक है काफी सिंपल था क्वेश्चन था तो इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करेंगे ठीक है नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन फिगर शोज अ रॉड ऑफ लेंथ एल विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज विदियर चार्ज डेंसिटी लैमडा कैप्ट ऑन अ स्मूथ हॉर्जोटल सर्फेस द राइट एंड ऑफ द रॉड इज इन द कॉन्टेक्ट विद द वर्टिकल वॉल द ब्लॉक ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज प्रोजेक्टेड विदोसिटी बी फ्रॉम अ पॉइंट वेरी फार फ्रॉम द रॉड इन द लाइन ऑफ द रॉड find the distance of the closest approach between the block and the left end a of the rod so for finding the distance of closest approach hum definitely yahan pe conservation of energy hi use karenge theek hai conservation of energy theek hai like simple cases to tumne kiye honge lekin i think extended wala tumne nahi kiya hoga agar kiya to acha hai nahi ya to abhi hum karwa dete hain all right so kuch nahi hai isme kya hota hai that is total energy at point 1 should be equal to the total energy at the point 2 all right So, देखो जब ये इन्फिनिटी पे है उस टाइम पे इसके बाद सिर्फ कैनेटिक एनर्जी होगी सो टी वन जो है तुम्हारे पास डेफिनेटली हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होगा और right? और जब डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच होगा वहां पे तुम्हारे पास कैनेटिक एनर्जी होनी चाहिए जीरो और तुम्हारे पास वहां पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर मैं ये पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लू तो मेरी दुविधा सॉल्व हो जाएगी ठीक है तो मैं यही पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहता हूँ अभी राइट ना पोटेंशियल एनर्जी उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं दैट इज द चार्ज क्यू टाइम्स द पोटेंशियल दैट इज बी राइट तो अगर मैं पोटेंशियल फाइंड कर लू ड्यू टू दिस रॉड ठीक है एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट से आर ऑन दिस एक्सिस ठीक है तो बात बन जाएगी ठीक है अब मैं वही करूंगा ठीक है कैसे लेट सी सो लेट से हमारे पास यही रॉड है राइट right? ये चलो वॉल बना देते हैं ये तुम्हारे पास एक रॉड राइट सो लेट से अगर तुम्हें फाइंड करना है पोटेंशियल
सो एट अ डिस्टेंस आर हमारे पास ये ब्लॉक है ठीक है यही आर डिस्टेंस मान लेते हैं जहां पे ये ब्लॉक रुक गया है ठीक है सो इस पॉइंट की हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे ठीक है कैनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो मानो और राइट सो यहाँ पे पोटेंशियल हमें फाइंड करना है सो लेट से एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स ठीक है उसकी वजह से क्या पोटेंशियल होगा ये डी एक्स लेंथ का एलिमेंट है जिसका चार्ज लेट से डी क्यू है ठीक है तो जो डी क्यू होगा दैट इज डेफिनेटली इक्वल टू लैमडा टाइम्स ऑफ डी एक्स और उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा डेट इज वी इज इक्वल टू के डी क्यू ठीक है सॉरी यहाँ पे भी डी वी आएगा तुम्हारे पास ठीक है के डी क्यू बाय एक्स और राइट अगर तुम्हें टोटल पोटेंशियल वी फाइंड करना है तो तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और राइट सो एक काम करते हैं डी क्यू की वैल्यू ये डाल देते हैं इसमें सो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आएगा लैमडा टाइम्स के ठीक है मतलब के लैमडा डी एक्स और यहाँ पे आएगा तुम्हारा एक्स इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट क्या आएगी तुम्हारे पास यहाँ पे लोअर लिमिट आएगी तुम्हारी आर और अपर लिमिट कहां तक आएगी दैट इज आर प्लस एल ठीक है सो आर से आर प्लस एल तक लिमिट आएगी राइट सो अब कुछ नहीं है इसको सॉल्व करना है ये तो काफी सिंपल सी चीज है ठीक है यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास के लैमडा एल एन ऑफ आर प्लस एल अपॉन आर ठीक है सो दिस इज योर पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ आर ठीक है सो so, अभी ये पोटेंशियल आ गया सो वट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ठीक है सो so, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू के लैमडा ठीक है और कुछ नहीं करना हमें बस चार से मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो चार से हमने मल्टीप्लाई कर लिया ठीक है एल एन आर प्लस एल अपॉन आर ठीक है सो so, अगर मैं वही वर्क एनर्जी थ्रोम वाली इक्वेशन यूज करूं ठीक है जो कि हमारे पास ये है सो so, uh, अगर मैं इसको कैनेटिक एनर्जी के इक्वल कर दू दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस इसमें बस हमें किसके लिए सॉल्व करना है हमें यहाँ पे आर के लिए सॉल्व करना है और राइट सो अभी हम करते हैं इसको सॉल्व सो दिस विल कम आउट टू बी एस दैट इज एल एन ऑफ आर प्लस एल अपॉन आर शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन टू के लैमडा क्यू ठीक है ये चीज आ जाएगी अब हम इसको सॉल्व करेंगे ठीक है लाइक लॉग को सॉल्व करना आई थिंक आता होगा तुम्हें और राइट सो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आएगा R प्लस एल अपॉन आर शुड बी इक्वल टू एक्सपोनशियल ऑफ दिस होल थिंग ठीक है ये सारी चीज इसमें आ जाएगी राइट right? और यहाँ पे तुम डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हो सो so, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बन जाएगा वन प्लस एल बाई आर शुड बी इक्वल टू दिस थिंग इसको तुम x मान लो ठीक है ये जो पूरी चीज है इसको तुम अभी कैपिटल x मान लो एंड में वैल्यू पुट कर देंगे राइट सो right? so, ये वन भी तुम वहां पे लेके चले जाओ तो यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा सो so, r की वैल्यू क्या आई तुम्हारे पास r विल बी इक्वल टू l अपॉन x माइनस वन सो दैट इज एसेंशियली इक्वल टू l अपॉन e रेस टू पावर एम वी स्क्वायर अपॉन टू के लैमडा क्यू माइनस वन ठीक है इसको तुम फर्दर सॉल्व कर सकते हो लाइक like, के को तुम वन बाय फोर बाय एप्सल लिख दो लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ही बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा ठीक है सो दिस इज योर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ठीक है आई होप सो ये क्वेश्चन तुम्हें भी क्लियर हो गया होगा और राइट सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो और कॉमेंट्स में मुझे जरूर अपने सजेशन दो तुम्हें किसी और चैप्टर के रिगार्डिंग ऐसे क्वेश्चन चाहिए सो डेफिनेटली गो फॉर इट कॉमेंट्स में उसको लिख दो आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दो क्वेश्चन एज वेल ठीक है ताकि तुम्हें अच्छी क्लैरिटी हो जाए Okay so till then take care and keep learning